আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালে নবম শ্রেণীর ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের শিখন অভিজ্ঞতা চার বা অধ্যায় চার সমস্যা সমাধানের প্রোগ্রামিং এর সেশন নয় ও দশ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের বইয়ের একশো ছত্রিশ একশো সাঁত্রিশ একশো আটত্রিশ এবং একশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় যে ছকগুলো আছে তার সমাধান আজকে আমরা করব ঠিক আছে যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে নবম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান শিল্প ও সংস্কৃতি এবং ইসলাম শিক্ষা প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা করে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে তোমার যে বিষয়ের ভিডিও দরকার খুব সহজেই তুমি এখান থেকে দেখে নিতে পারবে সেশন নয় ও দশ সমস্যা খুঁজে সমাধান করি এই অভিজ্ঞতা শুরুতেই আমরা জেনেছিলাম যে এই অভিজ্ঞতা শেষে আমরা প্রোগ্রামিং দিয়ে সমস্যা সমাধান করব সেই কাজটির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে আমরা প্রথমে পাইথন প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করার প্রাথমিক ধারণা নিয়েছি আজকের সেশন এবং আগামী সেশনে আমরা নিজেরাই একটি সমস্যা নির্ধারণ করে পাইথনের মাধ্যমে তার সমাধানের চেষ্টা করব প্রথমেই আমরা একটি সমস্যা নির্বাচন করব যে সমস্যা সমাধান করার জন্য ইনপুট ভেরিয়েবল কন্ডিশন এবং লুপ ব্যবহার করা সম্ভব এই ক্ষেত্রে দলগতভাবে আমরা কাজটি সম্পন্ন করব শিক্ষক আমাদের ক্লাসের সবাইকে ছয়টি দলে ভাগ করে দেবেন যেমন আমরা চাইলে ভাবতে পারি কোনো হিসাব নিকাশের কাজে নির্দিষ্ট কোনো শর্ত থাকে আবার আমরা এটাও ভাবতে পারি কোনো হিসাব নিকাশের কাজ বারবার করতে হয় এরকমভাবে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি আমরা চিন্তা করতে পারি ও দলের মধ্যে আলোচনা করতে পারি নিজেরা এরকম একটি পরিস্থিতি নির্বাচন করে তারপর আমরা কাজ করা শুরু করব এই হলো একশো ছত্রিশ পৃষ্ঠা প্রোগ্রাম ডিজাইন করার আগে প্রথমে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুডো কোড তৈরি করি আমাদের দলে নির্ধারিত বাস্তব সমস্যা প্রোগ্রামে যে ইনপুট দিতে হবে তার তালিকা প্রোগ্রামে কীরকম শর্ত ব্যবহার করতে চাচ্ছি প্রোগ্রামে কীরকম লুপ ব্যবহার করতে হচ্ছে কী কী গাণিতিক অপারেশন করতে হবে তো এই ছকগুলো আছে একশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায় তারপর একশো আটত্রিশ পৃষ্ঠায় আছে আমাদের তৈরি করা সুডো কোড ঠিক আছে তো এই ছকগুলো এই একশো সাঁত্রিশ এবং একশো আটত্রিশ পৃষ্ঠার ছকগুলো নিয়ে এখন হচ্ছে আমরা আলোচনা করব কীভাবে পূরণ করা যেতে পারে দেখো প্রোগ্রাম ডিজাইন করার আগে প্রথমে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুডো কোড তৈরি করি আমাদের দলের যে নির্ধারিত বাস্তব সমস্যা সেটা কি সেটা হচ্ছে কোনো বাজেট ট্র্যাকার বা ক্যালকুলেটারের খরচ প্রোগ্রামে যে ইনপুটগুলো নিতে হবে তার তালিকা সেটা হচ্ছে কি বাজেট এবং খরচ প্রোগ্রামে কীরকম শর্ত ব্যবহার করতে হচ্ছে জিরো থেকে বড় ইনপুট নিতে খরচ জিরো কিনা দেখতে এবং মোট খরচ বাজেটের থেকে কম না বেশি তা যাচাইয়ের জন্য শর্ত ব্যবহার করতে হবে প্রোগ্রামে কীরকম লুপ ব্যবহার করতে হচ্ছে খরচের ইনপুট শূন্য না হওয়া পর্যন্ত ইনপুট নিতে হোয়াইল লুপ ব্যবহার করতে হবে কি কি গাণিতিক অপারেশন ব্যবহার করতে হবে আলাদা আলাদা খরচ একসাথে যুক্ত করে মোট খরচ হিসাব করতে হবে পরবর্তীতে মোট বাজেট থেকে মোট খরচ বিয়োগ করে অবশিষ্ট বাজেট বের করতে হবে ঠিক আছে একশো আটত্রিশ পৃষ্ঠা যে ছকটা আছে সেটা দেখবো এখন আমাদের তৈরি করা সুডো কোড এক মাসিক বাজেটের জন্য একটি ভ্যারিয়েবল সেট করতে হবে দুই মোট ব্যয় ট্র্যাক করার জন্য একটি ট্রাকার তৈরি করতে হবে তিন ব্যবহারকারীকে তাদের মাসিক বাজেট ইনপুট করার জন্য বলতে হবে চার ব্যয় যোগ করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে পাঁচ ব্যবহারকারী থেকে ব্যয়ের পরিমাণ জেনে নিতে হবে ছয় ব্যবহারকারী বন্ধ করতে চায় কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে তাহলে জিরো লিখব হ্যাঁ হলে ব্যয় যোগ করা শেষ করতে হবে সাত ব্যয়টি বৈধ কি না তা পরীক্ষা করতে হবে যদি এটি না হয় তাহলে ব্যবহারকারীকে এটি অনুমোদিত নয় বলে জানানো এবং পরবর্তীতে ব্যয়ে যাওয়া হবে আট ব্যয়টি মোট ব্যয়ের সাথে যোগ করতে হবে নয় মোট ব্যয় বাদ দিয়ে কত বাজেট অবশিষ্ট তা খুঁজে বের করতে হবে দশ একটি সারাংশ শেয়ার করব সেখানে আমরা প্রাথমিক বাজেট দেখাবো মোট ব্যয় প্রদর্শন করব কত বাজেট অবশিষ্ট তা শেয়ার করব এগারো ব্যবহারকারী তাদের বাজেট মেনে চলেছে কি না তা পরীক্ষা করব যদি এখনও বাজেট বাকি থাকে তাদের অভিনন্দন জানাবো যদি তারা বেশি ব্যয় করে থাকে তাদেরকে জানাবো এবং তাদের ব্যয় পর্যালোচনা করার জন্য পরামর্শ দিব এই পর্যায়ে সুডো কোড অনুসরণ করে একটি পাইথন প্রোগ্রাম ডিজাইন করি অবশ্যই আমাদের প্রোগ্রামে ইনপুট প্রিন্ট ইফ এলিফ এলস ওয়াইল ইত্যাদি গাণিতিক অপারেশন ব্যবহার করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো হচ্ছে আমরা হচ্ছে সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার ছকগুলো পূরণ করলাম সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার ছক পূরণ করলাম 
এখন আমরা একশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় চলে গেছি আমাদের তৈরি করা পাইথন প্রোগ্রাম নিচের ছকে লিখে ফেলি এখন হচ্ছে আমাদের যে প্রোগ্রামটা আমরা তৈরি করলাম পাইথন প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে লিখতে হবে একশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠার এই ছকটাতে তো চলো শিক্ষার্থীরা দেখা যাক কি লেখা যেতে পারে আমরা এখানে আমাদের তৈরি করা পাইথন প্রোগ্রামের এক একটা লাইন তোমাদের বুঝাবো এবং সেই লাইনটার মানে কি সেটা তোমাদের বলে দিব প্রথমে কি আছে বাজেট সমান ফ্লোট ইনপুট এন্টারিওর মান্থলি বাজেট এই লাইনটি একটি একটি ফ্লোট সংখ্যা ইনপুট নেয় এবং এটিকে বাজেট নামক ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করে ঠিক আছে তারপর কি আছে এক্সপেন্সেস সমান জিরো এই লাইনটি এক্সপেন্সেস নামক ভেরিয়েবলটিকে শূন্যে সেট করে এটি হচ্ছে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ট্র্যাক করবে হোয়াইল ট্রু এই লাইনটি একটি লুপ শুরু করে এই লুপটি চলতে থাকবে যতক্ষণ না কোনো শর্ত পূরণ হচ্ছে ঠিক আছে তারপর কি আছে এক্সপেন্স সমান ফ্লোট ইনপুট এন্টার দ্য এক্সপেন্স অ্যামাউন্ট এন্টার জিরো টু স্টপ এই লাইনটি ব্যবহারকারীকে ব্যয়ের পরিমাণ লিখতে বলে এবং এটিকে এক্সপেন্স ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করে ইনপুটটি একটি ফ্লোট সংখ্যা হিসেবে পরিবর্তিত হয় ইফ এক্সপেন্স সমান সমান জিরো এই অবস্থাটি পরীক্ষা করে ব্যবহারকারী জিরো লিখেছে কি না যা লুপ বন্ধ করে দেয় তারপর কি আছে ইফ এক্সপেন্স লেস দেন জিরো যদি তাই হয় তাহলে একটি বার্তা প্রদর্শিত হয় কি প্রদর্শিত হয় যে প্রিন্ট ইনভ্যালিড ইনপুট প্লিজ এন্টারে পজিটিভ অ্যামাউন্ট এবং লুপটি পুনরায় চালু হয় অর্থাৎ কন্টিনিউ হয় তারপর এই লাইনটা কি এক্সপেন্সেস প্লাস ইকুয়াল এক্সপেন্স এই লাইনটি এক্সপেন্স ভেরিয়েবলের মানটি এক্সপেন্সেস ভেরিয়েবলে যোগ করে এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণটাকে আপডেট করে ঠিক আছে রিমেইনিং বাজেট সমান কি লেখা যায় বাজেট মাইনাস এক্সপেন্সেস অর্থাৎ এই লাইনটি মোট বাজেট থেকে আমাদের যে মোট ব্যয় হয়েছে সেটা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বাজেট গণনা করে এবং এটিকে রিমেইনিং বাজেট একটা ভেরিয়েবল সেখানে সংরক্ষণ করে এর পয় লাইনে কী আছে প্রিন্ট এফ বাজেট ডলার চিহ্ন বাজেট টু এফ ঠিক আছে কি লেখা এটা অর্থটা হচ্ছে কি আর সে তিনটে লাইনে তিনটে লাইনে আমরা পড়ি তারপর অর্থটা একসাথে বলি প্রিন্ট এফ টোটাল এক্সপেন্সেস এক্সপেন্সেস টু এফ প্রিন্ট এফ রিমেইনিং বাজেট রিমেইনিং বাজেট টু এফ এই তিনটা লাইনের অর্থ তোমাদের বুঝিয়ে বলছি উপরে লাইন তিনটি এফ স্ট্রিং মানে ফ্লোট ফর্ম্যাট ব্যবহার করে ব্যবহারকারীকে বাজেট তারপর টোটাল এক্সপেন্সেস মানে মোট খরচ এবং রিমেইনিং বাজেট অর্থাৎ বাকি থাকা বাজেট এই তিনটা জিনিস প্রদর্শন করা হচ্ছে দশমিক পর্যন্ত স্থান প্রদর্শন করার জন্য এখানে টু এফ ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে ইফ রিমেইনিং বাজেট গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এই লাইনটি পরীক্ষা করে ব্যবহারকারী বাজেটের মধ্যে রয়েছে কি না যদি তাই হয় তাহলে প্রিন্ট করে কি কংগ্রেচুলেশনস ইউ স্টেট উইদ ইন ইউর বাজেট যে আপনি হচ্ছে আপনার বাজেটের মধ্যে রয়েছেন এই বার্তা প্রদর্শন করে এলস যদি ব্যবহারকারী বাজেটের মধ্যে না থাকে তাহলে কি প্রিন্ট করে যে ওপস ইউ এক্সিডেড ইউর বাজেট কনসিডার রিভিউইং ইউর এক্সপেন্সেস আপনি হচ্ছে বাজেটের যে মাত্রা সেটা অতিক্রম করে ফেলেছেন কি খরচ করেছেন সেটাকে আবার রিভিউ করতে বলা হয় ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের পাইথন প্রোগ্রামটা আমরা প্রতিটা লাইন এখানে অর্থ বা অর্থ তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম এখন আমাদের তৈরি করা পাইথন প্রোগ্রাম নিচের ছকে লিখে ফেলি আমরা হচ্ছে প্রোগ্রামে আউটপুটটা দেখবো এখন এন্টারভিউর মান্থলি বাজেট ধরো আমরা দিলাম পাঁচ হাজার এন্টার দ্য এক্সপেন্স অ্যামাউন্ট দুই হাজার পঁচিশ এন্টার দ্য এক্সপেন্স অ্যামাউন্ট তিনশো তেইশ এন্টার দ্য এক্সপেন্স অ্যামাউন্ট দিলাম কত আমরা একশো তারপর হচ্ছে কত জিরো আমরা এখানে স্টপ হয়ে যাব আমাদের বাজেট হচ্ছে কত পাঁচ হাজার টাকা তাহলে টোটাল এক্সপেন্স হয়েছে কত আমাদের দুই হাজার পঁচিশ যোগ তিনশো তেইশ মানে দুই হাজার তিনশো আটচল্লিশ যোগ একশো দুই হাজার চারশো আটচল্লিশ তাহলে আমাদের বাকি আছে কত রিমেইনিং বাজেট পাঁচ হাজার বিয়োগ দুই হাজার চারশো আটচল্লিশ তার মানে দুই হাজার পাঁচশো বাহান্ন টাকা ঠিক আছে আমরা হচ্ছে বাজেটের মধ্যে রয়েছি লিমিটের মধ্যে কংগ্রেচুলেশনস ইউ স্টেট উইদ ইন ইউর লিমিট উইদ ইন ইউর বাজেট এই লেখাটা হচ্ছে প্রিন্ট হচ্ছে এটাই আমাদের আউটপুট ওকে তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা পরবর্তী ক্লাসে আমরা সেশন এগারোতে চলে যাব যার নাম হচ্ছে বিভিন্ন ইনপুটের ত্রুটির জন্য ঝুঁকি শনাক্ত ও সমাধান করা তো আমাদের এখানে ছক আছে আমরা হচ্ছে এই ছকের সমাধানটা পরের পর্বে করে দেব
শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে ডিজিটাল প্রযুক্তি নবম শ্রেণী অধ্যায় চার সেশন নয় ও দশ একশো সাঁত্রিশ একশো আটত্রিশ এবং একশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠা ছকের সমাধান আশা করি ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ